没事儿，打雷而已。啊，你知道的，我最害怕打雷了。要，是我最好的朋友，竟然爬到我的床上，揉着我老公睡觉，你还是不是人？老婆，正好这次我们终于可以离婚。老婆，别拍，老婆，你给我滚开！你放开我！给我！你我！我这么老婆，老婆，你放过我这次吧，啊！小帅，你误会我了。其实，我不但要睡你老公，还要杀了你。石、啊、子飞，你怎么了？别杀我！这没有资格呀！你是谁？我是小秋啊，您的陪嫁丫鬟。小丫鬟，世子来了。世子殿下，你先退下吧。是。哎，不能动！这点规矩你都不懂吗？这么近，我对这死前的幻想，我是穿越了。李云浩，放肆！你怎么敢直呼本世子的名字？你们李家就不能放过我吗？你说什么？大哥欺辱！现在连你都不放过我！胡说！你今日才进宫，我大哥都没见过你、啊。姐，再合我眼，我本来以为你们李家至少你还有一点人性，现在终于憋不住了吧？你们李家没有一个好东西，李云锦呢？我在想呢。你疯了吧？不是，有关国师什么事儿啊？国师，你们在玩什么？白无双，这里可是皇宫，你难道要要打本世子吗？小心！我怎么牵了自己的小叔？被子被林云锦一家害得够惨了，穿越到古代，还是没逃离他们家的魔主。穿越？什么穿越？你不懂，就是一种很玄幻的事情，科学都解释不了。父皇莫不是给我安排了一个傻的世子妃吧？你才是傻子呢！坐下。啊啊、反正来了都来了，尝尝这古代的。等等，这第一杯酒是要交杯的。哼、嗯，干什么？酒里有毒！不要胡说，这是鱼刺的酒，怎么可能会有毒呢？我可是化学博士，这酒里面有苦杏仁的味道，虽然很淡，但绝对不会有错。你在胡说什么？这里有银针，试一下就知道了。你看，没有毒。愚蠢！银针只能是砒霜的毒，砒霜里面含的硫化物和银针发生化学反应，银针才会变黑。你看什么？来人，快来人！世子妃疯了！太子殿下，父皇身体不适，随我去太和殿。什么？把世子妃也带上，冲个喜。殿下，真疼死了！母后，云浩和世子妃来了。母后，云浩啊，今天是你大喜的日子。希望这喜气能让你父皇的病早点好。根本就是个冲喜，上面检查。快救救朕！父皇的病症又发了，快快到床边来，让父皇看看你。救救朕！朕疼死了。看他捂着的位置，好像是肾结石。你知道这是什么病？怎么治？以前李家人那么多，听到我听明白吗？无双。你快说啊！哎呀，我怎么知道？他平日里是不是不爱喝水，爱吃海鲜和内脏？对，尿里有血是吧？对
。太医说这是不治之症。狗屁太医，这就是肾结石，让他多喝水就行了。然后单脚跳，啊，记得是烧开了的水，凉了之后再喝就行。别胡说，连太医都束手无策的病情，你这么简单就能治好？你不信就算了。真心，知道谁？放肆！来人，快来人！世子被封了。别叫，不然我咬你！你要是不信的话，我做实验给你看。试验？就是验证给你看。哦。鸡蛋有毒吗？鸡蛋怎么可能会有毒？是不是变黑了？鸡蛋有毒，快吐出来！哎，哎快吐出来！吐个屁呀、啊！我都咽进去了，我只是想给你验证一下，银针是毒，这都是假的。你怎么能说那个词？啊？就是，就是，是屁啊！屁？屁怎么了？你不放屁吗？粗鄙，简直就是粗鄙不堪！就你这个蠢样子，毒死都不太冤吧？白无双。你就这么当世子妃的吗？我现在就要和父皇说，我现在就要休了你！哎，这小子，上一世就经常偷偷看我，又胆小不敢承认，没想到我都穿越了他，还是没感情。你笑什么？我笑你口是心非。你是不是看到我的第一眼，你就喜欢上我了？胡说！嗯，我没有。云浩。陛下的痛症只有我是不是？我杀了你！你终于出现了，果真，你终于回来了。陛下，这是我给您炼制的丹药，吃了就不痛。了。鸦片？你说什么？国师，这是世子妃。啊，是，我为了给父皇冲喜，我今日把她娶进了皇宫。原来是世子妃呀、啊！刚刚你说什么？啊，这个药可以止疼，但是治标不治本，很容易让人上瘾的。你懂医术？哦，不懂。但是呢，我知道这个是罂粟花的果实里面提炼出来的，凋谢后的果实是圆的，割破后会流出白色的浆液，可以止疼的。怎么了？这不管什么话。哎哎能止疼就行，不行。父皇，是，是我做的事情，在后头。放心吧，陛下，不出片刻，您的痛症便可痊愈。先不要胡说，今日要不是父皇的痛症被国师治好了，心情愉悦，你说不定就要被杀头了。他那不是治病，是害人。其实只要吃五灵散，然后多喝水，多运动。就好了呀。五灵散，就是取适量的白术、茯苓、泽泻、猪苓、姜汁这几种药材。我得过这病，吃的就是这副中药。哎，小心！云、啊、浩、啊，我去叫人。不行，如果让人知道我受伤了，我就更活不久了。有人要杀你？这是皇宫，是比战场还要凶险的地方。原来他也不是，把我妈剑拔出来，我在里面穿了软甲，刺的并不深。好，五数到三。好，四、呃。白无双，别喊，说好数到三的。你说的，数三个数。没想到他还挺有料的。传闻白家的嫡女愚钝不堪，看起来你并不是这样。如果我说我不是白家嫡女，你信吗？不要说笑，这宫中到处都是耳目，你一句话就可能带来灭门之祸。看来你活得很累呀、啊。如果可以选，我宁愿当一个与世无争的平民。你想多了，平民是吃不饱穿不暖的，不管是现在还是未来。如果我当了皇帝，会让所有的人都能吃饱穿暖。喂。狐狸尾巴露出来了吧？你就是想做皇帝？你再乱说，你真的会死
我就乱说。你，你，那就只有一种方法让你闭嘴了。洞房，完蛋了！果实，朕还有些疼痛，再给朕一颗仙丹吧。陛下，您是被鬼煞之气侵入身体，仙丹只能镇住这鬼煞之气，不能根除。你说什么？鬼煞之气，可否有破解之法？陛下，您需要女人的一滴心头血作为药引，再服用仙丹，方能驱除鬼煞之气。女人的心头血。而且不能是一般的女人，要四十，冬月出生，并且属。这怎么着？陛下，您是九五之尊，自有上天庇。臣推算，此女子就在宫中。世子妃，伤了就不要再到处乱走了。闭嘴！我哪里伤了？哎，小心！人命甘苦。上辈子死的不明不白，这辈子竟然竟然和小双子结成了夫妻。无双，世子来了，你怎么出来了？真的是怕什么来什么的！啊，你小心你的腰！你的腰怎么了？是不是我昨晚太用力了？李阳，你给我闭嘴！你先退下吧。是。无双，我们已经圆房了，你就不要这么害羞了。我害羞，李云浩，在我们那个时代，违背妇女意愿是要坐牢的。你在胡言乱语，本世子现在就惩罚你。如果上辈子我对你这样，或许我不能怪你羞。云浩，母后，把世子妃给我抓起来。儿臣叩见父皇。如果是因为白无双的事情，就退下吧。父皇，这到底是为什么？他本就不是你的良配，为了冲洗才让他进宫的。可是既然他已经进宫嫁给了儿臣，就是儿臣的世子妃，父皇为什么要抓他？浩儿，朕是要他救朕的命。白无双，这就是你顶撞本国师的下场。若千寻，我一定要杀了你，为我自己报仇。<笑>就凭你，等你死了，你全家都要为你陪葬。什么？你也是穿越过来的？什么穿越？身世远近，我都穿越了，他依旧这么恶毒。白无双，你不要再胡言乱语了，说。你是如何得知我用罂粟花炼制的丹药？你的同党还有谁？原来是为了这个。怎么，怕了？哼！三日之内你就会被挖心而死，成为陛下的药引子。你是你啊，世子殿下，你怎么来了？为什么要蛊惑我父皇？你为什么要杀无双？林浩，才成亲第一天就如此护着他。你难道不明白我对你的情谊吗？这是什么剧情？洛千寻两辈子都这么绿茶，看来是坏透了。放肆！本世子岂是你能觊觎的？好，既然你如此绝情，那我就杀光你身边所有的女人。你这个疯子！李云浩，你竟然和他真的有一腿？什么叫有一腿？他就是个疯子。哎。你能放我出去吗？我再去求父皇。哎，你别走，他是不会相信你的。想救我，就得按照我说的方法去做。什么？国师，太子殿下找本座何事？我收到消息，父皇留下了遗诏，要将皇位传与谁，只有他自己知道。你是太子，连这点信心也没有吗？如果国师肯站在我这边，即便那上面写的是云浩，我也不怕。那如果我站世子那一边呢？你当真要这么做？我钟情于世子这件事，想必你应该知晓。可我也知道，世子他对你无意。如果有朝一日他当上了皇帝，你想招供他就绝无可能。
你杀得了世子妃，还敢杀皇后不成？你，嘿，或许朕也需要在这里吗？陛下，这心头血取出，立即服用，方能有效。啊！梁家世子，想得美！你现在只是药品，能为陛下死，是你全家无上的荣耀。放心吧，朕会为你父亲加官进爵的。不行，不行，灵儿。慢一点，别割破了这心、啊啊。我手里可是炸弹，皇上的所有人都会死。啊、<笑>炸弹？那是个什么东西？你以为这能吓唬得了我？上辈子我被你欺负够了，这辈子我要拉你一起下地狱。上辈子。你还不快走，走啊！我不走。我既然娶了你，就不能眼睁睁看着你去死，不能白头到老也好，终归也能死在一起。混账！你说什么呢？父皇，儿臣不孝，儿臣不能没有无双。你还真信了他的鬼话，还无双。就凭你手里这鬼东西就能吓唬得了我？做梦！不现实吧？上辈子我就想这么做，只是没有机会。洛千寻，上辈子是你杀的我，这辈子我要报仇！啊！胡家，胡家，你好，快，快人呢？胡家，不行，父皇，胡家，胡说，胡说，快走！要死也是我先死！快走，别管我！无双，无双，你怎么了？无双，无双，我梦到被陆千雪我死。没事，那只是个梦，别怕啊。哦，对了，你要的东西我准备好了。这是按我说的比例配置的吗？嗯，是我非要死，我只求和他们同归于尽。无双，无双，这个东西是干什么用的？一会儿他们来了，你就出去躲远点。啊？父皇，好儿，私闯禁地是大罪。父皇，无双是儿臣的结发妻子，儿臣不能不管。云浩，你快走，我要和他们同归于尽。无双还要干什么？别听他虚张声势，我手里可是炸弹，只要点燃这个引信就会爆炸，这个房间里的所有人都会死。李云浩，你做的什么东西啊我？我就是按你说的做的。陛下，这个白无双装神弄鬼，欺瞒陛下，应该全家处死。果实，你没事吧？陛下放心，我没事。贾欣欣，明明是想让我替他死。陛下，此人意图刺杀陛下，一定要助他救族。我千寻，我杀了你！来人，是是，我杀了这个妖女。父皇，要杀他，就先杀我。要杀他，就先杀我。你以为朕不敢杀你？来人，他敢来，你就杀了他。世子，陛下有令，阻拦者杀。啊，陛下。万万不可！为何？陛下，您身上有鬼煞之气，不可造杀你。陛下，你根本不是什么鬼煞之气，我是在骗你。如果按我的方法去做，不出一月
便可以痊愈。白无双，你给我闭嘴！你难道想让世子陪着你一起去死吗？陛下，您的病症我知道，是因为我之前也得过此病。一个月之内，陛下还不能痊愈的话，我无双愿意挖出自己的心，献给陛下。无双，不行。这个女人必须死，无双，不行。这个女人必须死，父皇。太子，父皇还在这里。我是怕父皇一时心软，放了这个妖女。你，太子，你何出此言？父皇，你可能看不出来，这个妖女。已经迷惑了云浩的心智，他刚成为世子妃没几天，就迷得云浩不惜牺牲性命来保护他。长此以往，这宫中恐怕就大乱了。太子说的是，我刚刚明明就听到他让世子做好这个竹筒，带到这里来的。浩儿，真的是这样吗？父皇，对，是我让世子做好了带进来，不过是为了。驱除陛下身边的鬼煞，且他们这么些鬼事，我也装神弄鬼一次。白无双，你胡说！陛下，这个竹筒就是为了驱除鬼煞之气准备的，只有身上附了鬼煞的人，脸上才会变黑。你胡说！我刚刚明明听到你要跟陛下一起死，还说我上辈子欺负了你。好你个白无双，你敢愚弄朕！来人！立刻挖了他的心！来人，是，立刻挖了他的心！我乃九天神女转世，谁敢动我？不要听他胡说，动手！父皇，孩儿能证明世子妃就是九天神女转世？你何以证明？我成婚当晚，有人在我的酒里下毒，是神女，一眼就识破了。你怕不是就他心切，故意布局来诓骗父皇？不仅如此，儿臣还遭到了刺杀。那枚剑史上有毒，儿臣本该殒命，是世子妃施法救了儿臣。没想到他还挺会打配合。太子，你好大的胆子！父皇，儿臣冤枉。这皇宫除了你，还有谁敢对世子下手？这皇宫除了你。还有谁敢对世子下手？世子是儿臣的亲弟弟，儿臣已经是太子了，为什么还要对世子下杀手？父皇，儿臣是冤枉的。这皇宫被鬼煞之气笼罩，王朝的气运流逝，世子两次遇刺都是因为这个。我来也是为了这个。白无双，你不要妖言惑众。洛千雪，你身为国师，不能守护王朝气运，让陛下鬼煞之气入体。该是死罪！退下，让他说。是，陛下。我的心头血确实可以治愈陛下，但我是神女，不用心头血，一样也可以救治陛下。哼！你当朕好骗？朕现在就可以挖了你的心。你既然是神女，想必也一定会没事的。父皇慎言。您的话是会被上天惩罚的，朕不怕，朕就是要看看这九天神女挖心之后还能不能活着。朕就是要看看这九天神女挖心之后还能不能活着。我现在就是要看看九天神女的能力。你、啊、白无双，你干什么？放开！这话要怎么这么诚实？管用！你要干什么？陛下，这就是可以驱除鬼煞之气的东西。现在我要给你表演一下怎么使用。呼叫！快呼叫！无双，世子，呼！世子，天地玄黄。
下，你现在看清楚了吗？只有我的法力才可以驱除这鬼煞之气，让国运重新恢复。也只有我才能治好你的病。太子，把这个白无双压到你的府上，严加看管。如果朕的病没好，诛他九族。怎么样了，陛下？那白无双自称九天神女转世，朕不太相信。什么？九天神女？但他确实有过人之处。在众人面前施展了神技，那怎么办？不是要心头血吗？怎么还成了九天神女了？他说能治好朕的病，还能驱除鬼煞之气。如果他做到了，朕还是要杀了他。你敢动我一根手指头，我就把你暗杀云浩的事情告诉陛下。你为什么没揭穿我？当然是不想你联合洛清雪把我弄死。你到底是怎么知道的？我是九天神女。你在想什么，我都知道。你说读心？我不是能读心，是我太了解你的本性。怎么不说话？你的所有想法我都知道，以后要乖乖的听我的话。真当自己是神女了、啊？信不信我现在杀了你？洛千雪，你说什么？我说你的脑子里想的是洛千雪。现在你不想死都不行了。啊、现在你不想死都不行了。啊、你不想当皇帝了？你什么意思？我是说，我可以帮你当上这个皇帝。你不是恨我入骨吗？还是我上辈子负了你？原来他知道了。你上辈子确实负了我。我为什么要负你？因为我们上辈子是夫妻啊。我们是夫妻？那我上辈子是什么样的人？还是皇子。上辈子，你是富商家的儿子，娶了我，又勾搭上了洛千雪。那如何？大丈夫三妻四妾很正常。不要脸的东西，你也没生大丈夫。啊，我应该一心一意对你好的，这辈子我只爱你一个。上辈子的惩罚。哦，仁子，告诉我，你真的是九天神女吗？我当然是真的呀。太好了，我们现在就圆房。我们现在就圆房。林姐，你干什么？放开我！放开我！放！既然我们上辈子是夫妻，这一定是。救太医！救太医！快！想让陛下知道，你想奸污我吗？早就设计好的。太子、啊，以后我们在一起的日子还长着呢，何必急于一时啊？哎，我说，你真的想帮我吗？当然是真的。实话告诉你吧，陛下正在考虑废了你。真的？你不信？那为什么陛下刚才一听说世子被刺杀的消息？就逼问你呢？真的想废了我？而且刚才洛千雪为了世子向陛下求情，她心里也是真的没有你呀、啊。他这个贱人！太子，你现在的处境可不怎么好。胡说！看在我们前世是夫妻的份上，你帮帮我，帮帮我，行不行？林云家，你放开我！帮帮我！放开我！帮帮我！放开他！你你放开！放开他！剩下来的，我有父皇的令牌，过来陪世子妃。放肆！父皇亲命我看守白无双，灭我的命令你不准信了。你就是故意在他面前看守他的，要不要我现在就禀告父皇，说你试图奸污世子妃？太子，你还是走吧。我和世子是夫妻，又有陛下的令牌，名正言顺。无双，滚！别忘了我们的约定。无双，他有没有欺负你？没有。怎么，你是来捉奸的？当然不是，我是怕你有危险，所以才向母后求了父皇的令牌。我有危险
，我可是九天神女。我不管，我不会让任何人伤害你的。你这个世子，怎么比现代人还肉麻？什么是肉麻？肉麻。就是你们男人说的一些过分的情话。那我不说了，我做。什么？这小弟也太会了吧！无双，你说的对，从我第一眼看到你，就爱上你了。你是世子，将来还是会有很多女人的。不，我只要你一个。如果你死了，我也绝对不会独活。父皇，你要杀他，先杀我。如果你上辈子能勇敢一点就好了。为什么你总提上辈子？难道？你真是转世的九天神女，我不是九天神女，我上辈子只是一只金丝雀，被人圈养，被人背叛，然后惨死。对不起，是我上辈子太胆小，让你受苦了。这辈子，我愿意为了你而死。这次我加大了药量，一心是你先抛弃臣的，就不要怪臣了。白无双，我要你死无全尸！陛下，这是您的药。你不是九天神女吗？朕为何还要喝药？我是九天神女转世，不是九天神女下凡。那日的火焰是怎么回事？那是我用凡间之物炼制的神火。如果你敢骗朕，朕的手段你是知道的，即便是浩儿也保不住你。陛下，这是臣为您炼制的丹药。嗯、加大药量了是吧？你说什么？我是九天神女，你干了什么，我都知道。陛下，这个妖女污蔑臣，我污蔑你。如果这真是什么治病救人的神药的话，你先吃。白无双，丹药炼制不易，只有一颗，是给陛下治疗痛症的。陛下，此药服食后会感觉飘飘欲仙，一旦停止，便会如同白蚁钻心一样疼痛。此药。切不可服用啊！如果国师的药没问题，你让他先吃一颗试试。陛下，吃。陛下，这可是不吃，朕马上把你打入天牢。是，陛下。白无双。是你为臣，陛下，这次可以相信微臣了吧？白无双，你还有什么话说？没有了，只是有我九天神女在，这些凡人吃的药就没有什么用了。我只是和国师开了个玩笑。白无双，你这是开玩笑吗？陛下，臣请您赐死白无双。国师啊，你也不要太小气，几日之后自见分晓。朕相信你不会害朕，朕也是和你开个玩笑。陛下，微臣告退。世子，喝水时间到了，扶陛下去喝水。你呢？我还要准备一些驱除鬼煞的东西，先告退了。好，朕很期待神女驱除鬼煞的手段。国师，您这是在干什么呀？白无双，你跟踪我？你不会是把药给吐出来了吧？本国师只是略感不适，想要呕吐吧、哦你？你干什么？打
你、啊，看不出来吗？我杀了你！我杀了你！你干什么？只要我大叫一声，公主侍卫会立刻赶过来的。你侮辱本国师，想必我在这杀了你，陛下也不会说我什么。你也太高估自己在陛下心中的地位了吧？除非你们有一腿。哎，我说你，你们真的有一腿啊！我杀了你！你肚子里的药可是要慢慢化开了。你想想，是先杀我，还是先把药吐出来？今天先放过你。洛<笑>千雪，时间不多了，你自食恶果吧。白无双，我杀了你！不是爸爸，不是要杀人、啊。发生什么事了？不是要杀人。不是，这是。他中毒了，你快把他带走。这到底怎么回事？把他带到你房间。谁知道他给自己下了什么药啊？说不定你还能占点便宜。别走。不是。太子。我被人陷害，到底怎么回事？我怀疑白无双真的是神女转世，她能看穿我的心思。这我早就知道了，她也能看穿本太子的心事。那怎么办？她得宠后一定会针对你我，还有可能让陛下传位于世子。这不正是你想要的吗？我想明白了，只要白无双还活着一天，我就永远不可能得到世子。我愿全力助你夺得皇位。条件是什么？条件是你帮我杀了白无双。恐怕你还不知道，白无双是我前世的妻子吧？他已经答应帮我了。太子，没有我，你是无法顺利登基的。好啊，那你也要答应我一个要求。什么要求？做我的女人。国师早已不是处子身，何必跟我装这个委屈的样子？太子，你想要的我都已经给你了，希望你能遵守诺言。我考虑考虑吧。考虑考虑。现在告诉你也无妨，白无双和我前世是夫妻，他已经答应帮我登上皇位了。李云锦，你敢骗我？洛千雪，我屡次向你示好，你心里面只有云浩那个小子，你真当我这个太子是你捏的？你真以为他会帮你？他只不过是在利用你。那日在地牢里，他就想和你我同归于尽。那又如何？他恨的是你，又不是我。别傻了，他如果真有前世的记忆，那就一定是来找我报仇的。他说上辈子是我杀了他，而你也一定逃脱不了干系。我们上辈子是夫妻呀、啊，娶了我。又勾搭了洛千雪，难道他在骗我？你才明白，李云锦，说不定上辈子就是你指使我杀的。你们两个真是死罪！你们两个真是死罪！母后，拜见皇后娘娘。你，您怎么来了？把头抬起来。是，娘娘。你贱人，你敢勾引太子！皇后娘娘恕罪，是太子强要的臣。闭嘴！本宫的儿子是堂堂太子，凭什么看上你这个不洁的妖妇？母后，别生气，确实是儿臣强要的他。云锦啊，你是本宫的儿子，将来是要登基当皇帝的，怎可如此胡闹？谁让你站起来的？跪下！你是怎么得知我不是楚子的？你，你这样的女人，怎么可能是楚子身？哼，想必你已经知道我是陛下的女人。说什么？哼，想必你已经知道我是陛下的女人。说什么？静儿，不要听他胡说。这就怕了，是怕陛下直接废了他。我杀了你这个贱人！杀呀！就算碍于情面，想必陛下也会废了你。静儿，不要冲动！不会这样，怎么会这样
。太子不要灰心，你父皇既然没有给他名分，就说明没有那么在乎。<笑>他是不在乎，不然那天也不会把我推倒。不过陛下的心胸有多大，想必皇后娘娘一定是知道的。自己的儿子睡了自己的女人，你猜他会怎么做？我千寻，你既然已经侍寝了父皇，为什么还心心念念想着李云浩？你以为我想侍寝吗？他是皇帝，我又能怎么样？我本来心里也只有世子一人。千寻，本宫明白你的苦衷。你帮太子登基，等他当了皇帝，让他给你和世子赐婚，可好？皇后娘娘，你不愧和太子是亲女，连说的话都一样。你还有别的选择吗？没有。不过我知道，就算是陛下赐婚，世子也不会多看我一眼。除非……除非什么？除非白无双死。慌慌张张的干什么？皇后娘娘，陛下的鬼煞之气排出来了。什么？白无双，你说的是那块石头让朕疼痛难忍的。对。所以，并不是什么鬼煞之气。陛下可以理解为鬼煞之气被炼化成了石头。你是怕朕拆穿你不是神女吧？陛下，您的病好了。白无双。啊。回答朕的话。如果我不是神女转世，陛下是不是要杀我？就凭你前几日办的事，就够灭你全族大罪。父皇，你答应过无双的，君无戏言。陛下，不光神女能救人，妖女也可以。本宫看她就是个妖女。母后，现在就想过河拆桥了是吧？别忘了，你宫中的鬼煞之气还没有驱除，长此以往，宫中所有人都要得这个病。而且会比这痛症更加厉害。朕不管她是不是妖女，治好了朕的病就是有功。白无双，这次朕放过你全家，你要恪守本分。陛下，臣妾有证据证明她就是妖女。什么？这是臣妾在她的嫁妆里找到的。陛下，你看，这里本来插着一根针。臣妾将他拔出，陛下的病就好了。是那样弄死我的节奏，我得找出自己是神女不松了。白无双，你还有什么话可说？陛下，可否把人偶拿来让我看看？还想再害陛下？把人偶给他。无双，给我。嗯、陛下是不是感觉到头疼了？没有。定是他收了妖法。母后，你为什么要翻无双的嫁妆？谁让你去的？放肆！你这是在审本宫吗？母后，你生性纯良，万不可能自己想出这样的法子。好儿，朕知道你想护着他，但是朕相信你的母后。父皇，应该是洛千雪想出的办法吧？白无双，你还想污蔑国师？哼！看来你们结成联盟了。是想助太子早日登基吧？你放肆！白无双，你三番两次的以下犯上，朕这次绝不轻饶你！来人，在在，把他拖出去，停杖五十。父皇，儿臣用性命担保，她不是妖女，她是九天神女。如果她是九天神女，那她一定会没事的。陛下，你是不是不想活命了？你敢威胁朕？对，我就是威胁你。如果我死了，半年之内，陛下一定会驾崩。无双，派人在这里给我打！是，是父皇。世子妃顶撞陛下，是儿臣管教不严，儿臣愿替世子妃受罚。还说她不是妖女？你看看你现在被她蛊惑成什么样子！世子，你别求他。父皇，治好了他的病，他恩将仇报，半年之内，李家王朝就将覆灭。打，用力打！父皇，可我以九天神女之命。诅咒你们李家王朝陷入永久的黑暗！好，往死里打！住手！无双，父皇，再打无双就没命了。这么好，他死了，朕还要灭他白家全族，还要灭他白家全族！父皇，李
没有想到，我这辈子死的比上辈子还冤。我不会让你死的，如果非要死，我陪你。陛下，不好了，天狗食日了。什么？哎呀，放开我，我们能活了。陛下，这可怎么办呀？伤害我，这就是天罚。神女，朕错怪你了。还请神女帮忙驱赶天狗，让不行的人付出代价。好，朕答应你。陛下，我已经命令天狗吐出了太阳，现在。就兑现你的承诺吧，还不跪下！陛下，臣妾知罪。说，是谁指使你的？绝不能拖累朕，也不能共出露清水的贱人。没有人指使本宫，一切都是我自己做的。看来你是不见棺材不落泪，请陛下对皇后用刑。陛下，还不说出指使之人？母后。就是本宫自己做的，好，那就用刑吧。陛下，陛下，陛下，陛下，殿臣妾，父皇。啊啊啊、母后，母后，父皇，母后晕过去了，您放过母后吧。神女，你的意思呢？看来皇后没有说谎，那就放过皇后。疼！谢谢你放过我母后。看来你母后是站在李云景这边了。我知道，我本来对皇位也没什么兴趣。可他们不这么想，要不然也不会给你下毒，还暗箭伤人。我答应过太子，不会和他争皇位。只有等他真正坐上龙椅的时候，才会对我放心吧。你还是太天真了。只要你活着，他永远都不会安心的。难道非要骨肉相残吗？难道你想死吗？你你露出来了！流氓！你流氓！什么是流氓？流氓不是好东西，你也不是好东西。我不是流氓，我一心都向着你。可你根本不理解我的处境。也不会相信我的。那你讲给我听啊，我一定会相信你的。我是来自另外一个世界的人，你会相信吗？那你说说，你的世界是什么样子？我嫁给了一个叫李云景的男人，他家很有钱，可是结婚后我才发现，他就是个变态。无双，嗯，这橘子，好啊。给我，别拍了，老婆，老婆，小叔，别拍了，你误会我了。非要这么急出来吗？伤都还没好呢，出来走走，伤才好得快。陛下来了，再见，陛下。哎、神女，不必拘礼。陛下的病可还有复发？自从神女治好了朕的病之后啊，朕感觉越发的年轻了。昨晚啊，朕批改了一夜的奏折，一点疲倦感都没有。朕还要去见皇后，就先走了。等等，陛下。还有何事啊？您最近还要吃什么药啊？朕的身体这么好，为何还要吃药啊？啊，没事儿，我就问问，您没事儿就好。云浩，无双，云浩，你怎么了？有人给陛下下毒，我怀疑是……无双，你怀疑是谁？没想到他们两个居然干了这种勾当！是啊，我
，我死得很冤吧？那我呢？我没有护着你吗？你，你性子软，什么都不争。不过也是因为你，我才在那个家里面能感受到一丝人味。绝对不会让你像上辈子一样惨死。无双，帮我登上王位，让所有欺负我的人付出代价。其实我知道，这辈子和上辈子完全是不同的人，但是他们有一点没有改变。什么？他们都不是好人。虽然没有前世的记忆，但是仍然坏事做尽，本性难移。您的意思是，他已经完全相信那个女人是神女了。如果不杀了白无双，那就让你的父皇提前退位。我，孩儿要怎么做才能让父皇提前退位？如果不能让他提前退位，就让他驾崩。白无双，你怀疑是谁？无双，父皇托国师送来一些好茶，特别好喝，快来尝尝。罗千雪，你怎么敢来这里？我为什么不敢来这儿？世子，既然你们要去品茶的话，那本国师就不打扰了。不行。本来我还抓不到证据，你来了，正好神赃俱获。无双，你这是干什么？查有问题？你把毒。投在了什么地方？白无双，你不是神女，怎么没办法了？罗千雪被你发现，你就死定了。你猜，是你先发现了，还是世子先死？陛下万安。你，你说什么？朕老了吗？奴才确实是为了陛下的身体着想啊！自从九天神女给朕驱除了鬼煞之气后，朕就感觉自己年轻了二十岁。<笑>朕精力充沛，朕还能骑马上沙场。陛下，陛下饶父皇，母后，白无双，你还敢来？看你把陛下害成了什么样子！母后，何出此言？这还不明白吗？自从他给父皇取出了鬼煞之气之后，父皇就变成了现在这个样子。皇后，你有证据吗？说是又在我的嫁妆里翻出了什么东西？你，二是明白。白无双，父皇说是你害了他。父皇。你要干什么？我要听听父皇说的什么。父皇，是是是。来人，将白无双押入天牢。放开他！放开他！无双他是九天神女转世，父皇已经认可，而且父皇刚才并没有说话。浩儿。
，把剑放下！难道你连母后也要杀吗？母后，父皇突然发光，此事定有蹊跷。除非父皇醒来亲自降旨，否则谁也不能动他。父皇已经昏迷，本太子代理监国，我的话就是圣旨。你太子，你这是要谋反吗？陛下只是暂时昏厥，说不定很快就能醒过来。太子，你这么着急是要坐上龙椅吗？你要污蔑本太子！本太子代理监国，太子监国需要父皇亲自下旨。见父皇昏迷，你凭什么监国？云浩，平日里你常说对皇位没有觊觎，看来都是假的。母后，皇后，您这就有点偏心了。世子只是说了国法，您就认为他想争夺皇位。现在陛下昏迷，你们不但没有救陛下，反而要让太子监国，这是不是有谋权篡位的嫌疑呀、啊？白无双，这是我们李家的家事，还轮不到你插嘴。你。啊！无双小心！啊！无双小心！这到底是怎么回事？他们和陛下一样，迷了心智。无双，你知道发生了什么？我不知道。我刚刚进入房间的时候，闻到了一股奇怪的异香。你有没有闻到？母后，这是闭嘴！等下去找国师。现在你们该知道，无双没有害父皇了吧？虽然他之前没有和侍卫接触，但谁又能保证是不是他施了妖法？我要是施法，躺在地上的就不是两个侍卫，而是你们。放肆！现在就杀了你！皇后，有人杀人了！杀人了！救命！救命！宫里乱了，你觉得是谁在捣鬼？还能有谁？一定是洛千雪。可是他怎么能做到的？我不知道。不过这么多人发狂，大概率是在水里下的毒。啊！云浩，无双，你快走！我好像也中毒了。这不是控制精神类的药物，只要你意志坚强，就能抵抗。可我从来就不是一个意志坚强的人。啊！啊！云浩，你给我清醒一点。无双，你快走！啊，控制不住自己了。不行！啊这是去哪儿？你不是让我去找国师吗？可是我怎么觉得这里发生的一切可能都和国师有关呢？他不敢对我们怎么样。为什么？父皇已经不行了，只有等我当上了皇帝，他才能得到云浩。你说的对。所以我们去找他，等我控制住局势，立马就登基。然后呢？真的让他嫁给浩儿？怎么可能？然后我杀了他！母后，云锦小心！母后，母后，我我找人来救你啊！云锦，救命啊！救命啊！救命！杀人！等我！这个真是太巧了！云锦，放开我！跟我走，不然我立马杀了你！云浩。他也疯了，云浩，你找死！他疯了，杀！云浩，杀！云浩，你是不会杀我的，我杀了。
。无双，我看到的世界都是怪物。这就是精神类药物的可怕之处，它会让人产生幻觉。但是你不要怕，你已经醒过来了。他怎么在这里？我不知道，但是他说他要抓我。没有。没有，我我不是抓你走，我是来救他的。这一切都是你联合洛千雪做的吗？不是，这些跟我都没有关系，都是洛千雪。我正要去国师府找他，你跟我一起啊？怎么只有你？母后呢？我母后她被发乱风的侍卫杀了。什么？都怪我，我没有保护好母后。逆子，母后，母后，母后，你不知道阿成有多担心你、哎。畜生，你要是真担心我，就不会把我推下那个侍卫了。什么？你竟为了保命，把母后推出去，现在就杀了你！母后救我！浩儿，母后，到现在您还要护着他？我不是要护着他，他是你亲哥哥。我不想让你亲手杀了他，可是他要害你啊！从小，我对他太娇惯了，让他变成这样，我也有错。哼，慈母多败儿，你说的对，不过现在说什么都晚了。你别跑，让他走，看看老天会不会给他报应。<笑>我是你姐、啊。我，走。母后，你没事吧？无碍。你是怎么逃过侍卫的追杀的？我也不知道。那个侍卫本来要砍死我，但是突然就倒下了，就和陛下一样。陛下，陛下他没事吧？母后，您放心，我和无双把父皇送到了寝宫。无双，父皇还在寝宫吧？其实，在你走以后，陛下就已经醒了。什么？陛下他好了？我觉得没有，而且病得更重。他满脸杀气的离开房间，我都不敢出声。怎么会这样？你为什么不拦着他？去！啊，就是他，刚才要砍我，然后就倒下了。快走！云浩，带着母后离开，我没事。走罗千雪，这也是不是你干的好事？是，又怎么样？皇宫现在已经乱了，陛下也疯了，你还不快点把解药拿出来给我？乱了好了呀，这不正是你想要的吗？等陛下死了，你就可以登基了。给我解药，别让这宫中大乱，我一样能顺利登基，到时候。你想要什么，我给你什么。我不要你们全都去死！我要你们心里的营造不了。你疯了吧？陛下，哎呦，快跑！陛下。哎呀，他怎么不咬你？因为我在他们眼中。不是怪物，什么怪物？这到底是怎么回事？他们中了我的师门秘药，会精神恍惚，眼中看到的世界和我们是不一样的。别动！没有我的身体遮挡，他们会看到的，并且把你当成怪物来攻击的。他们一辈子都会这样吗？当然不会，这种状态维持不了多久，就会力竭而亡。那岂不是中了毒的人最后都要死？当然了，啊，他动了，怕什么？我都说了
，在他们眼中我不是怪物。你怎么可能？我攻击我！胡说！干什么？他杀我！母后！为什么？就别玩了，反正他要杀我。走，无双！看到无双没有？饶，你饶了我吧，别杀我，我不知道。你们怎么在一起？偶然碰到的，还想跑？母双和母后呢？我真的不知道。最后一次见面不是你们在一起吗？我们遭到了袭击，走散了。算算时间的话，那些发狂的人也都快力竭了。你怎么知道他们快力竭了？他当然知道，因为就是他下的毒。我杀他，杀他，别杀我！废物！快把解药给我，不然我杀了你！快把解药拿出来，不然我杀了你！杀呀！杀了我以后就再也没有人给你解药。你不是说这毒没有解药的吗？李云锦，你给我闭嘴！你，原来你不是没注意，只是发作的慢了一些而已。杀！等等我，胡说！胡说！胡说！怎么这么多人发狂？到底给多少人下了毒？就几十个宫中的侍卫，当然包括你父皇。你究竟要干什么？我说过了，我要让你们姓李的和白无双都死。贱人，今天本宫就让你先死。就凭叶佩，说，元昊下的什么毒？把解药拿出来。没有解药。况且他已经发了。什么？确实如此，我亲眼看到的。不可能，他的毒已经发作一次了，而且挺过来了，还想骗我？那是我们师门奇毒，凡中此毒者，先是精神亢奋，然后发狂，最后力竭而死。看来你对毒药也不太了解。如果真的按照你所说的话，陛下已经力竭过一次，而我亲眼看见他不但没有死。反而下床走出了房间。子枫确实力竭过，可是刚刚他在你的院子里不是活过来了吗？贱人，等陛下好了，本宫一定要让他处理九族。原来是这样，原来是这样。快想办法，我顶不住了。死死死死他们就会走了。他们走了。陆千雪，你到底下的什么毒？千花散，可有配方？没有，是一包从师门流传下来的秘药，几百年没人用过。几百年的配方你也敢用？用还过期吗？什么过期？你们这些古代人，真是一群弱智！白无双，叫干什么？我说的不是吗？你说的那个人也包括李云浩吗？再说我见过，小心我揍你啊！白无双，你不要太过分！怎么？你想挨打吗？白无双！白无双！
还记得我，对不对？云鹤，云鹤，没事了，没事了，浩儿，浩儿，云浩，他，你，你母，是他刚才救的我。我说。那是你应该做的，本宫是皇后。你，云浩，你这是要背我呀？快下来，成何体统？我就不。浩儿，我的脚也伤了，快些走。不然等会儿发狂的侍卫来了，我可不管你啦！真是去了气，忘了娘。云浩，你母后在骂你呢。啊、有吧，云浩，你这个样子挺可爱的。道、啊、法，何无双，道法。云浩，你说什么？啊啊啊啊啊！好啊。林云浩，他不是装的吧？刀法，我说，刀法。林云浩，你们男人都是大猪蹄子，都这种时候了，还想着洞房？行了行了，你别生气了，我跟你洞房还不行吗？洞房。无双、嗯，我们的洞房。李云浩，这是叫新房，不是要洞房呀。啊啊啊啊啊啊啊啊啊、可以控制这些狂人了，我成功了。白无双，我来了。真的是太荒诞了，无双。嗯，云浩，你除了会说这两个字，还会说什么呀？无双。云浩，为什么上辈子娶我的人不是你呢？无双。你的古装扮相真好看啊！你别摇手了，要不换个地方摇。没事吧？啊，母后，无双，没事的，没事的。是我大意了。其实李云锦发疯的时候，我就应该猜到，被咬后一定会被传染的。别担心
，我都能扛过来，更别说是你了。嗯，我可是九天神女转世呢。你母后已经走了，我们现在是不是可以洞房了？白无双，你脑子里整天都想些什么呢？你从小家里就没教过你，没教过你女德吗？喂。我从小到大受的都是九年义务教育，然后上大学读硕士。你们的女德在我们的时代都是糟粕。<笑>好了，我知道了。那我把我的难得也扔掉，我们洞房。哎，我被你母后咬了，再把风病传染给你怎么办呀、啊？还能怎么办啊？坏你的风夫妻呗。云<笑>浩，我觉得上辈子的苦。就是为了这辈子遇到你。不要我！不方便吧，太子，你有没有看到我们家世子妃啊？你怎么被吓成这个样子了？你有没有受伤？我扶你起来，来，慢点，走。太子，你这是干什么呀？好笑，有点好笑。太子，你别这样，小秋害怕。小秋，你咬一口。太子，我带你找吃的，你别咬我。啊别想了，赶紧吃点东西，你太累了。无双，我以后会不会就不行了？你别瞎想，这在我们那个世界，大多数都是工作压力造成的。你呀、啊，都是压力太大了。嗯，多吃点。别吃。我们干杯。嗯嗯嗯嗯。这个味道。怎么这么恶心啊！我的感觉也是一样的。变了，我们都变了。无双，你说什么？我怎么没听懂？看来，这个药的作用不仅仅是精神上的，我们的身体也在慢慢改变。夏子飞，夏、啊、子飞，救救我！救救我！救救我！你还敢过来？世子，是我救太子回来的。太子，小秋，他有没有咬你？有，不过没有咬破。还好。没破就好。喂，太子，喂，你，世子妃，怎么办啊？这宫里的人好像都疯了，到处乱杀人，有的，有的还能活过来，这到底怎么回事啊？小秋，你躲在房间里，千万不要出来，除非我来叫你。哦不，我叫你也不要出来，除非世子叫你，明白了吗？嗯、哦，我明白了。你快走。世子妃，快走，快走！是，太子，这个时候应该告诉我们事情的经过了吧？其实这一切都是我强迫洛千雪那天开始的，那天母后撞见了我们两个人的事情，然后……除非白无双死，你做梦！他是九天神女转世，他说过上辈子是我杀了他。那他绝不可能是九天神女转世，把这个化成水给陛下喝，喝下后会精神亢奋，然后暴怒，神情恍惚，最后力竭晕倒，很难醒过来。你是让我弑父？你自己看着办吧。不过服下这个，陛下不会死，也不会醒。那和、个、死有什么分别？分别大了。到时候可以说是白无双的药导致你父皇昏迷不醒，你代理监国之后再杀，就没有人能阻止你。本宫来，你就等着当皇帝吧。就是知道这些。走，我们去找洛千雪。
。看来被刀杀死的人再也不会活过来了。被咬的也不是死了，是陷入昏迷，和直接中毒还是有一些区别，能清醒的概率大一些。母后，母后，母后，母后还是错了。啊、李云晴，你想干什么？母后她咬我，又不是第一次被咬了，怕什么？白无双，你没被咬过，你不知道有多疼。懦夫，太太疼了。母后，浩儿，我怎么在这里？母后，您被咬了，昏迷了一阵子。现在都好了，来，小心啊！我好像做了一个奇怪的梦，梦到我在咬人。你都知道是做梦了，还怕什么？无双，白无双，不害怕，下，上，放肆！我是世子李云浩，这是陛下的佩剑，你可认识？陛下有令，见到白无双立即格杀。这里没有白无双，她是本世子的婢女。世子，不要骗人！我们见过白无双的画像，他就是白无双，是陛下下的令。对，我等是城外守护，半个时辰前刚受到陛下手谕。我已经捉拿了白无双，正要送到陛下御前受审，你们退下吧。对，我是太子李云晴，奉命捉拿白无双的。陛下还有一令，见到太子也要当场格杀。你不是说话能死吗？我怎么知道父皇要杀我？父皇为什么要杀我？没有理由。等等，没有理由。对，没有理由。云浩，你父皇被洛千雪控制。陛下怎么会下这么荒唐的命令？他杀我还可以理解，为什么要杀自己的亲儿子？到底是谁要杀我？很明显是洛千雪。因为他最恨的人就是我和你、啊。千雪这个贱人，我真应该早点杀了他。是你先奸污了他，他恨你不应该吗？白无双，我现在还是太子。你母后，他打我，该打。母后，我是你儿子啊。你当初拿着母后当挡箭牌的时候，<笑>可想过母子之情？那我当时太害怕了。再说了，母亲保护儿子不是应该的吗？你别生气，云浩，别再迷失自己了。这种人。不值得。好，你们三个都是好人，就我是坏人。我走。云锦，看来这一次我要亲自动手。别担心，以他这么惜命的性格，不会有事的。无双，我们还要去找洛千雪吗？对，擒贼。先擒我！可是现在父皇已经被他控制了，宫中的侍卫都得听他的。两三个侍卫我还能对付，但是多了我恐怕去了。浩儿说的对，我们还是先躲起来吧。躲？他是不会放过我们的。那也得先把母后安顿好。你们跟我来。来，母后，这是什么地方？这是关押犯错妃子的冷宫，这就是冷宫啊！这里平时很少有人来，很安全。看这灰尘，确实很少有人来住。无双，嗯、照顾好母后。你想干什么呀？无双，等我回来。李浩。不，一个也没抓到。世子府去过了，只找到一个叫小秋的丫鬟。小秋，白无双的陪嫁丫鬟，把人带进来，带过来。跪、呃！拜见陛下。世子殿下呢？陛下在此，你哪来的资格问话？果然，白无双的丫鬟跟他一样令人讨厌。好，我就让陛下来回答你。陛下，陛下，你干什么？陛下，你干什么？我是太。
太子，我是太子，我是太子。雷云锦，你现在也是一条狗，和他一样。太子，太子，快开门！雷云浩，别砸了，我们都是女人，有些事我们做不了。耍心眼儿，害人的时候你一个顶两个，现在怂了？你，你怎么能这么和本宫说话？我就是这么和你说话。切！你要干什么？你一把破锁头就想锁住我，你做梦！你还不明白，云浩他是不想让你冒险。我明白，可是我不帮，还有谁能帮他？你说的对。作为浩儿的母亲，本宫还不如。本宫帮你。算了，你留下吧，你只会帮倒忙，让云浩分心。你，别担心，我会把云浩安全的带回来。无双，你也要小心点儿。白无双，我来找你。小秋，小秋，快醒醒！小秋，世子妃，走，我带你离开。世子妃，不要管我，你快走。陛下已经疯了，是陛下咬的你。嗯，罗千雪和陛下一起，陛下失了神，什么都听他的。你见到世子了吗？没有，不过太子也被抓走了。看来我们需要一些现代化的武器了。什么是现代化武器啊？跟你说你也不懂。之前我让云浩弄过一次，不过没有成功。是不是那个竹筒？你知道，都是我帮着世子弄的。世子说，在宫里最信任的人，除了你就只有我了。材料你还有吗？有，世子准备很多材料，都被我保存在库房里了。小秋，太牛了！我没有救了。呀，我就知道你会来这里。罗千雪，你能控制住父皇，但是你能控制住天下所有人的心吗？当然不能。不过这世上所有人都要听皇帝的，就是说。所有人都要听我的。你们身为宫中侍卫，难道不应该保护陛下吗？他们，他们都中了我的毒，现在只听我一个人的命令。我不信。那我就让你信。去死吧！现在你信了。父皇，你过来。李云浩。我原来不知道你这么蠢，他们现在只听我一个人的命令，难道你还看不出来吗？不可能！别忘了，我也中了你的毒，杀了他！嗯、杀了他！李云浩，你可真是太让我惊喜！我服用了师门秘药才能控制他们，是怎么做到的？这有什么奇怪的？上天既然能把你这样的怪物生下来，自然也要由我这种人出现来对付你，是吗？不过你还是太弱小了，怎么和我抗衡？抓住他！罗千雪，我杀不了你，你也休想杀了我！看来真的是这样。不过我可以杀了他，或者是……啊！云浩，大哥，我不想死！云浩，救救我！救救我！李云浩，看到了，这就是你的弱点。
你有在乎的人，但我没有。是，没有。可是你也杀了他，我也会杀了你。你难道以为我会怕死吗？啊、你以为我怕死吗？洛千寻，你住手！放他！李云浩，你还是太高估你自己了。大哥，剪辑刀，杀了他！杀了他！我不敢，我不敢。他们不值得你为他们拼命，他们只是生在帝王家，可骨子里却是下贱的人。但你，你是不一样的，是高贵的。放屁！怎么能说出如此粗鄙不堪的话？就是放屁！是不是那个女神教你的？一定是的。所以我要杀了那个女神。你你中了毒，反而没有像他们一样，变成任人摆布的行尸走肉。这说明什么？这说明你生来就应该是皇帝，而我就是那个皇后。小秋，这么多啊！世子说有备无患。哼，上次是因为太潮湿了，这次、啊、都干透了。世子妃，这些有什么用啊？有大用！快帮我把这些竹筒啊捆在一起、啊，再找一些麻绳灯油，我们要做引信用。云浩，答应他，不然他会把我们都杀了。他说的对。你们李家现在全家的性命都掌握在我的手上，你觉得我在乎吗？云浩，那我就一个一个的杀。云浩，云浩，大哥还不想死，父皇也在这里。云浩，行了，我答应你，这不就行了吗？以后这天下就是我们的了。拜谢皇上，拜谢皇后。我今天可真是太开心了。来人，把世子给我送入寝宫。本宫今晚就要洞房花烛。哈做好了，世子妃，这个是什么呀？简装版加特林。加特林，好奇怪的名字。太重了，看来我们还是需要做一些轻便的。嗯，好，材料还有很多。嗯，云浩，等着我，千万别出事。李云浩。你知道我等这一天等了多久吗？洛千寻，我以前不喜欢你，现在更不喜欢你。我不在乎。我已经不是一个人了。什么意思？你亲自给我下的毒，你还不知道吗？你胡说！你明明和以前一样，你不像他们被迷失了心智。你是最特别的，怎么会这样？洛千寻就住在这儿，有守卫，他一定在里面。小青，小青，小青。小九是被皇帝要的，皇后是被皇后要的。皇帝是第一代发疯的人，皇后是第二代，所以九修仙发疯。那我呢？还有多少时间？没有人，我去看看。去死吧！
陆千轩，我早就不想活了。现在我唯一的目标就是杀死你。谢谢你给我这个机会，李云浩。既然你如此待我，我也没什么可留恋你的了。我刚才对付。还是连一半的力量都没有用到。陆千雪，我说，陆千雪，白无双，无双，死吧！无双，你快走，他能控制我。白无双，你果然是妖女。陆千雪，你放了他，你让我干什么都行。<笑>我要你去死。你让他走，我留下。无双，云浩，你别挣扎，心脏会爆掉的。云浩，云浩，你怎么样？无双，我没事，我们快走，外面还有好多他的侍卫，侍卫都被我炸死了，没事。啊、你怎么来了？你若再敢扔下我，我再也不理你了。我是怕，怕你有危险。你要是死了，我还怎么活？我知道了，以后啊，绝对不会再扔下你。无论生死，我们都在一起。这还差不多。我们快走，宫里还有很多侍卫受他的控制。走。浩儿，父皇。浩儿，小心，他是洛千雪的傀儡。放肆！朕不是任何人的傀儡。父皇，您好了。朕好了，快过来，让朕看看你受伤没有、哎。陛下，您真的好了。当然。问一个只有你们两个知道的事情。浩儿，不要受他蛊惑。朕怀疑这里发生的一切都是因为他。父皇。你还记得儿臣年少时骑马受伤，伤的是哪里吗？当然记得了，那是你十六岁那年，朕带你去秋闱，你为了射杀一只野兔，不慎坠马，伤的就是你的左腿。父皇，陛下，皇后来了。什么？陛下，皇后来了。什么？他手里有刀。白无双，你还真是聪明！山老妖，变声了！陆千雪，你还真是阴险！现在是你父母杀，你死了反抗，我会让你得逞的！你如何？承受不了我们两个人的命令！千雪一模一样，怎么？你怕了？怎么会？不管你变成什么样子，我都不会怕的。其实我也不知道是怎么回事，我发现自己能控制那些迷失心智的人，只是我的头会很痛。所以，你才独自找洛千雪拼命的。我以为我能打败他，谁知道他比我想象的更厉害。那你们为什么都穿着婚服？是。是他逼我的。你们洞房了？怎么可能
，你都看见了，他要杀我！是你不行了，白无双，信不信我现在就和你，和你验证一下。好啊，那我先验证一下。<笑>怎么会这样子？云涵，云涵，我不介意他。没人会不介意的。云浩，如果我变成这样子，你会介意吗？会吗？会。<笑>以后咱们就当从没认识过。无双，我不介意。如果爱一个人，只爱他的外表，那就不是真爱。那我对你是真爱。<笑>我对你也是真爱。小秋，这个时候不要提小秋。是小秋，云浩，你快帮帮他。小秋，小秋，小秋，哎，小秋，我控制不了他。他是被你父皇咬的，发作比较快；而我是被你母后咬的，发作就比较慢。这是规律。什么规律？被洛千雪直接下毒的是第一代，比较严重；而被他们咬伤的是第二代。小秋就是第二代，所以不能被你们控制，神志也比较清醒。而我就是第三代，至今也没有发作。毒性在削弱。对，只要我们打败第一代发狂的人，洛千雪就没有倚仗。我知道了。不过第一代除了我和父皇，其他的都是宫中侍卫，很难对付。我有办法。世子妃，小秋，世子，小秋，你醒了。嗯，感觉很奇怪，好像做了一个梦。没事了，我们先回去啊。嗯、走，洛千雪一定是来找加特林的。世子妃放心，库房很隐秘，他们一时找不到的。他们人数多，迟早会被发现的。我去引开他们。喂，小秋，来抓我呀！对付洛千雪要紧，我们先进去。无双，这里怎么这么多啊？早就准备好了。可是这东西能有用吗？上次只是冒了一股黑烟而已。上次你给我的火药太潮湿了。火药？对啊，你这个时代太落后了。哎，这个怎么用啊？说了你也不懂，早就给你准备好了。哎、先搬走再说，快走！哦哦，快快快！白无双，你还往哪里逃？洛千雪，我不是要逃，而是要消灭你们。母后，我知道你那东西厉害，不过你要先杀了他们。云浩，别管母后，杀了这个贱人。母后，洛千雪，我不在乎他们，可是他在乎呀。李云浩，你父皇现在如同行尸走肉一般，救不活了。不行，云浩，你说过你爱我的，难道你要看着我去死，去救他们吗？白无双，我是爱你，但我不能为了你去杀死自己的父皇和母后。云浩，知道为什么母后帮云锦不帮你吗？就是因为你性子太弱，优柔寡断，你这样的性子是当不了皇帝的。如果想当皇帝，就一定要心狠，杀了我们，然后做一个好皇帝。不行，母后，我做不到。李云浩，做不到你就去死，杀！我说，快动手！一心太长了，白无双，我早就看透你那竹筒的用法，想杀我，下辈子杀！无双，你快走
。李云浩，我就是要杀了他，再杀了你全家。大哥，雷云静，这条狗怎么还……大哥，云静，狗就是用来咬人的，把你这条狗去整死吧！大哥，云哥，云哥，云哥，云哥，对不起，我说，我食言了。云哥，你没有食言，你没有。我说，别哭，我不想，不想看到你伤心。好，我不哭，我不哭。我，我说，答应我吧，我想去。力量都源自你。其实，你比我更强大。你胡说什么呢？天这么快就亮了？那还不好吗？我喜欢白天，不喜欢晚上。糟了，是狂人！快走！不用躲，打败他。他手里有刀，你身上的伤还没好。不是我，是你要打败他。云浩，你不是傻了吧？我怎么可能打得过他呀？哎，哎我们在这儿呢。哎、我说，救我！我打不过他的。用竹筒。没有了，竹筒都丢了。竹筒不就在你手里吗？竹筒真的在我手里。<笑>无双，前面还有很多敌人，你得将他们一个一个都打败。云浩，我怎么感觉你有点奇怪？别多想了，我们去找洛千雪，她才是你真正的敌人。可是我们没有武器了，小心能把家族灵送过来就好了。你看那边，狮子飞，狮子飞，狮子飞，狮子飞。哎，小秋，你怎么来了？我在咱们家门口捡到了加特林，这不就给你送过来了吗？你太厉害了，我正想着你呢，你就来了。我担心死你了，就怕你被洛千雪那个坏女人给害了。不会的，你们家世子妃啊已经觉醒了，她再也不怕那个坏女人了。嗯，我就知道世子妃一定能打败她。你们两个好奇怪啊，怎么突然之间对我这么有信心了？因为你是白无双，不服输又善良的白无双。你嘴怎么这么甜啊？不知道的还以为是你穿越了呢。我们一路杀过去，找洛千雪报仇。好。
白无双。白无双，你们终于来了！我来是消灭你的，消灭我？你抬头看看这天，这是我的世界，而你永远无法战胜我，只能被我杀死。让你试试现代化武器的厉害吧！来吧，开枪吧！开枪？你怎么知道这个是枪？我当然知道，因为我就是真正的洛千雪。白无双，这不是上辈子，你得打败他。我不行，我不行的，我不行的。无双，无双，世子妃，无双，你要勇敢一点，不然你真的会死的。我不行的，我不行。世子妃，你要勇敢一点，不然你真的会死的。我已经死了，我已经死了。无双，既然你不敢跟他斗，那我来替你杀了他。我先，小秋，洛千雪。我要替无双杀了你，小秋！小秋，无双，我也可以为了你去死，只要你能够醒过来。云哥，你别去！无双，你没有选择。洛千雪，不会让你得逞的。就凭你一个懦弱的富二代，也想和我？我是懦弱，但是我也有要保护的人。云浩，你，细狗。李云浩，其实我还是挺喜欢你的，不过现在，云浩，去死！哥，哥，哥，云浩，云浩。我们可以逃出去的，无双，你不能逃，你得醒过来。我可以救你，像上次一样。好吧，我让你们逃。你说什么？从前的你懦弱，只知道逃避，明明早就知道了我和云锦的事情，只要没有亲眼看到，就会当做没有发生。对，不知道。更好一些，所以你越懦弱，越逃避，你就越有恃无恐，而你最终也只能被我杀死。我说，他是不会放过你的，不放过你，这辈子就会和上辈子一样。废话真多，啊啊、死吧！罗千雪，我求求你，你放过他们！罗千雪，你要我做什么我都愿意。我就喜欢你这副跪着求我的样子。我将死在我的手上。竹筒都丢了。竹筒不就在你手里吗？我明白了。你对我做了什么？我为什么动不了了？根本不是穿越。什么？我是要死，可我不能死。是你，我，你该死，你就应该去死。千雪，我不怕你，你醒过来。
回来，我回来。嫂子，嫂子，李克，嫂子，别叫我嫂子，叫我无双。好，无双，我就叫大夫。你别走，我怕这又只是一场梦。我不走。不走，我会一直陪着你。是你救了我。洛清雪已经被抓了，还有大哥他。我不在乎他们，我只在乎你。你到底做了什么梦啊？我梦见自己爱上你。